റബ്ബർ മരത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിനായി അത് ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വികസിപ്പിച്ച ഒരു പുതുപുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പുതുപുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി വികസിപ്പിച്ചിട്ട് അത് കൃഷിക്കാർക്ക് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം അതിന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളെപ്പറ്റി ആദ്യമായി പറയാം മരത്തിൻ്റെ വെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വണ്ണം അളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തേപ്പ് ആണ് ഇത് കുത്തനെയുള്ള വരയിടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സ്പെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണമാണിത് മാർക്കർ ഒരു കൊല്ലം വെട്ടാനുള്ള വട്ട അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റാണ് നമ്മുടെ രീതിയിൽ വെട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ ടാപ്പിംഗ് പാനലാണ് തുറക്കുന്നത് അതായത് റബ്ബർ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാൽ കുഴലുകൾ നേരെ കുത്തനെ കീഴോട്ട് അല്ല പോകുന്നത് അത് ചരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിവാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിവിലുള്ള പാനൽ അടയാളപ്പെടുത്താനായി നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ച ടെംപ്ലേറ്റാണിത് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പേറ്റൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ രീതിയിൽ ചരിഞ്ഞ പാനൽ മേൽപ്പോട്ട് വെട്ടില്ലെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ പുതിയ രീതിയിൽ ടാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത് ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ജബോങ് കത്തി എന്നാണ് ജബോങ് കത്തി മലേഷ്യൻ മലയൻ കത്തി എന്ന് പറയും മലേഷ്യയിൽ നേരത്തെ നിലവിൽ നിലവിലുള്ള കത്തിയാണ് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചതല്ല ജബോങ് കത്തി ആർ ആർ ഐ ഐ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന ഇനമാണ് നാട്ടിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്ലോണും ലോകോത്തരമായ ക്ലോണും അതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ക്ലോണാണ് ആർ ആർ ഐ ഐ നൂറ്റി അഞ്ച് ആ നൂറ്റി അഞ്ചിന് ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാൽക്കുഴലുകൾ ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ പാനൽ മരത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഈ പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഈ ഡിഗ്രി ഏഴ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കുത്തനെയുള്ള പാനൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡിഗ്രി വലത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ പാനൽ സൃഷ്ടിക്കുക നമ്മൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ടെംപ്ലേറ്റാണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജി ഐ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് കുത്തനെയുള്ള വര അതിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ ഈ ലൈൻ വരച്ച് അതിനെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരി വരയ്ക്കാൻ ഈ അറ്റം നമുക്ക് ഉപകരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പുതിയ നമ്മുടെ ഐ യു ടി സമ്പ്രദായത്തിൽ ടാപ്പിങ് താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങി മേലോട്ട് മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വെട്ടാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മേൽ പട്ട താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരളവ് പാൽ ഒഴുകി ചിരട്ടയിലെത്താതെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണിത് ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇതിനിത് റബ്ബർ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ലാറ്റെക്സ് സ്പിഡ്ലേജ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അതായത് എൽ എസ് പി ഡി എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് റബ്ബർ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പുതിയ രീതിയിൽ വെട്ടി ഒരു ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരളവ് പാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമത്ത് പട്ടയായതുകൊണ്ട് പട്ട കീഴേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരളവ് ചെറിയ അളവ് പാൽ പട്ടയിൽ കൂടെ ഒഴുകി കപ്പലെഴുത എത്താതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടി റബ്ബർ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉപകരണമാണിത് ഇത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാൽ മുഴുവനായി പട്ടയ്ക്ക് ചിരട്ടയിൽ തന്നെ എത്തിക്കിട്ടും ഈ ഒട്ടുപാലായിട്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ സാധനം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും മുകൾ വശം കോൺ കേവാണ് കുഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാത്തി പോലെ കുഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വശം കോൺ വെക്സാണ് ഇങ്ങോട്ട് മുഴച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വശം വെർട്ടിക്കലാണ് കുത്തനെയാണ് അപ്പോൾ മരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ വശം ഒട്ടിയിരിക്കുകയും ഈ വശം തള്ളിയിരിക്കുകയും മേൾവശം കുഴിവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴുകി വരുന്ന പാൽ ഈ ചരിവിൽ കൂടെ ഒഴുകി അതും കൂടെ വന്ന് കപ്പിനകത്ത് വീണുള്ളൂ അങ്ങനെ പാൽ ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനമാണിത് അത് റബ്ബർ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ്
പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലായി വണ്ണം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഭാഗം എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു അടയാളം ഇടുക മറുവശത്തും അടയാളം ഇടുക ഈ അടയാളത്തിൽ നിന്ന് കുത്തനെ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക പാതിച്ചിട്ടുള്ളവർ നേരെ മറുവശത്തു നിന്ന് വളരെ ഒന്ന് സ്റ്റേപ്പ് അതിൻ്റെ പതിവ് ചുറ്റുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ട് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലായി കുത്തനെയുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തനെയുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി ചുറ്റുള്ള എടുത്ത് മറുവശത്ത് നിന്നും കുത്തനെയുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക കുത്തനെയുള്ള ലൈനിൽ ഇത് ചേർത്ത് ഇവിടെ ആ ഏഴ് ഡിഗ്രി വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ചേർത്ത് മറുവശത്ത് ഒരാൾ നിന്ന് അതിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചരിഞ്ഞ ലൈൻ ഈ വശത്തെ ചരിഞ്ഞ ലൈൻ അതിൽ തെളിച്ചു വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ നന്നായി തെളിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ള ലൈൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ നന്നായി തെളിയിച്ചു വരയ്ക്കണം മറുവശത്തും അതുപോലെ തന്നെ കുത്തനെയുള്ള ലൈനിൽ തന്നെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച് വലതുവശത്തേക്ക് വലതുവശത്തെ ചരിഞ്ഞ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ഏഴ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തിയ അറ്റം ആ അവിടെ വെച്ച് കുത്തനെയുള്ള ലൈൻ ഈ ഇതിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള ലൈനുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലത്തേക്കുള്ള ചരിഞ്ഞ ലൈൻ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ കാണും ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ രേഖ നന്നായി തെളിയിക്കുക തെളിച്ചു വരയ്ക്കുക ഇത് കുത്തനെയുള്ള ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഇത് ചരിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരച്ച ലൈൻ ഇതാണ് നേരത്തെ ഉള്ള ലൈൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചത് കുത്തനെ വരച്ച ഈ വര ഇതാണ് കുത്തനെയുള്ള വര മേലോട്ടുള്ള വര അതിൽ ഈ പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ കുത്തനെയുള്ള ലൈനും ഇതിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള ലൈനും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഏഴ് ഡിഗ്രി തുടങ്ങുന്ന ആ ലൈൻ ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ വലതുവശത്തെ ഏഴ് ഡിഗ്രിയുടെ ലൈൻ അതും തെളിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇത് ഇത് അല്ലേ അത് വരച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന ലൈൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് കുത്തനെയുള്ള ലൈൻ അതിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ ലൈനാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അത് മറുവശത്തും അതേ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കണം ഇവിടെയും ആദ്യം കുത്തനെയുള്ള ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇത് ചേർത്ത് വെച്ച് വലത്തേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും വലത്തേക്കായിരിക്കണം ഒന്ന് വലത്തും ഒന്ന് എടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് വശത്തും നിലവിലുള്ള കുത്തനെ ഉള്ള ലൈനിൽ നിന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സഹായം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുത്തനെയുള്ള ലൈനിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിവിൽ വലത്തേക്കുള്ള ലൈൻ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വരയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് ലൈനും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുത്തനെയുള്ള ലൈൻ രണ്ടും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതും ഇപ്പുറത്തെ ആദ്യത്തെ കുത്തനെയുള്ള ലൈനും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് പുതിയ ലൈനിലേക്ക് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ വശം ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതാണ് പുതിയ ലൈൻ ആ പുതിയ ലൈനിലേക്ക് ഈ വശം ചേർത്ത് വെച്ച് വരയ്ക്കണം നിലവിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ വശം വലതുവശത്തെ ഈ ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ ലൈനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത് മരത്തേലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുക സമാന്തരമായ ലൈനുകൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അത് ഇവിടെ വെട്ടാനുള്ള സഹായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് വെട്ടുന്നത് ഇതാണ് അടിയിലത്തെ ലൈൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മറുവശത്ത് ആ ചരിഞ്ഞ ലൈൻ വലതുവശത്തെ ചരിഞ്ഞ ലൈൻ വരെ മാത്രമേ വരയ്ക്കാവൂ കുത്തനെയുള്ള ലൈൻ വരെ എത്തരുത് മുൻകാനയിലെ വലത്തുവശത്തെ ലൈൻ തൊട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വരകൾ പിൻകാനയിലെയും ഈ വലത്തെ ലൈൻ വരെ മാത്രമേ വരയ്ക്കാവൂ ഈ വലത്തെ ലൈൻ ഇതുവരെ മാത്രം ഇതുവരെ മാത്രം അങ്ങനെ ആ ലൈനുകൾ തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അതിൽ കൂടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കയറാനുള്ള സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് മുൻകാന വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഈ ജബോങ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ 
ആ ചരിഞ്ഞ ലൈനിലൂടെ ഒടുകിൽ ചരിഞ്ഞ ലൈനിലൂടെ ഏതാനും ഭാഗം മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം പാലൊഴുകി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അത് താഴേക്ക് ആ ചരിഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ താഴയിലേക്ക് കുറേ നീട്ടണം പാലൊഴുകി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അടിയിൽ ഈ ലൈൻ തുടങ്ങി മേലോട്ടേക്ക് വെട്ടണം ആദ്യത്തെ ടാപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ നടത്തുക ആദ്യത്തെ വശത്തെ മുൻകാനയുള്ള വശത്തെ ചരിഞ്ഞ ലൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിൻകാനയുടെ വശത്തെ ചരിഞ്ഞ ലൈൻ വരെ മാത്രം അതായത് ഈ കുത്തനെയുള്ള ലൈനിലോട്ട് എത്തേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം ഇവിടം വരെ മാത്രം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വെട്ട് ഇനി ഇടവേളയോടെ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ സൗകര്യപൂർവ്വം വിട്ടാം രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് വെട്ടുന്നത് താഴേക്ക് വിട്ടാനേ പാടില്ല കഴിയുന്നതും കുറവ് കട്ടിയിൽ പട്ട വെട്ടിയെടുത്ത് തടിയിൽ തൊടാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ മുകളിലേക്കാണ് വെട്ടുന്നത് താഴേക്ക് വെട്ടാനേ പാടില്ല ചരിഞ്ഞ ലൈൻ തുടങ്ങി ചരിഞ്ഞ ലൈൻ വരെ മാത്രം വെട്ടുക അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള തുടർച്ചയായ വെട്ടുകളെല്ലാം മുകളിലെ മുകളിലേക്ക് മാത്രം വെട്ടുക താഴെയുള്ള ഭാഗം വെട്ടാതെ വിടുക ചിരട്ട ആദ്യം തറയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ ഗട്ടറിൽ കൂടെ ഈ ഇതിൽ കൂടെ ചില്ലിൽ കൂടെ പാലൊഴുകി ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് വീണുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇനി ക്രമേണ വരുന്ന വെട്ടുകളെല്ലാം മേലോട്ട് മാത്രം വെട്ടുക വെട്ടാൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വരകൾ പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവിടം വരെ വെട്ടുക രണ്ടാം കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ച് വെട്ടുക അങ്ങനെ മേലോട്ട് വെട്ടി വെട്ടി ഇറാവുന്നതാണ് ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ ലൈൻ കുത്തനെയുള്ള ലൈനിൽ നിന്ന് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുൻകാനയുടെ ഭാഗത്തും രണ്ടാം പിൻകാനയുടെ ഭാഗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ പാനൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ലൈന് മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഇട്ട് ഇടയ്ക്കത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വലതുവശത്തായിട്ട് ആ ചരിഞ്ഞ ലൈനിൽ കുറച്ച് ഭാഗം തറയിൽ നിന്ന് ആ ചരിഞ്ഞ ലൈനിൽ കൂടെ ചരിച്ച് തന്നെ താഴേക്ക് വെട്ടുക അത് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ചില്ല് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചിരട്ട വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ട പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും തൽക്കാലം വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചിരട്ട തറയിൽ ഇരുന്നുള്ളൂ വെട്ടി മേലോട്ട് കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ചിരട്ട മേലോട്ട് പൊക്കി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ടാപ്പിംഗ് നടത്താം അത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് ടാപ്പിംഗ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ മുൻകാനയുടെ ഈ ചരിഞ്ഞ ലൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിൻകാനയിലെ ചരിഞ്ഞ ലൈൻ വരെ കൃത്യമായി വെട്ടുക ഈ ജപോം കത്തി മലത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വെട്ടി വെട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസമോ ഒന്ന് രണ്ടാം ദിവസം സൗകര്യപൂർവ്വം വെട്ടാം ഈ രീതിയിൽ വെട്ടുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വെട്ടിൻ്റെ ദിവസം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ലേക്ക് വെട്ടുക താഴേക്ക് വെട്ടാനേ പാടില്ല മുകളിലേക്ക് കത്തി ചരിച്ചു പിടിച്ച് കത്തി ചരിച്ചു പിടിച്ച് വെട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അടിപ്പട്ട ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക അടിപ്പട്ട ലെവലാക്കി കൊടുത്താലല്ലേ അതേ കൂടെ പാലിന് കുഴി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായി ഈ ഇടവേളകളോടുകൂടി മേലോട്ട് വെട്ടാം യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുകയില്ല അങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്നിലൊരു ദിവസമോ സൗകര്യം പോലെ ഈ ആഴ്ചയിലൊരു വെട്ടെന്നൊന്നും പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും പോകേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇനി അറ്റ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പ്രമാണിച്ച് ദിവസം വെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ രീതി വെട്ടാം പട്ടം വരയ്ക്കുകയില്ല പാല് ഉൽപ്പാദനകാര്യമായ കുറവുണ്ടാകുകയില്ല അതിന് ഒരു സംശയമില്ല ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഡെയിലി ടാപ്പിങ് വരെ നടത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആകുമ്പോൾ ഈ വെട്ടി വെട്ടി ഇതിങ്ങനെ കയറി ഇനി ഇവിടം വരെ വരും കുറേ ഇ
കുറേ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാൽ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഒഴുകി ചിലപ്പോൾ ചുരുക്കമായിട്ട് വല്ലതും താഴേക്കും പോകാൻ വഴിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും അതേ വരെ ഒഴുകിയിട്ട് ഇതേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും പാൽ ഈ ഒട്ടുപാലായി പോകും ചിരട്ടയിൽ എത്തുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാറ്റക്സ് വില്ലേജ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് വെട്ടി 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 ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ വെട്ടുമ്പോഴാണ് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടാപ്പിംഗ് പാനൻ്റെ അതിൻ്റെ നീളം കൃത്യമായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ വെട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് താഴെ ആയിട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ മുറിച്ച് ഒരു മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാണി കൊണ്ട് രണ്ടറ്റത്തും പിടിപ്പിക്കുക പിടിപ്പിച്ചാൽ ആ മുക്കാലിഞ്ച് ആണി കൊണ്ട് അതിന് കാര്യമായ വരക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇതവിടെ ഉറച്ചിരുന്നോളും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വശം കുത്തനെയായതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്ന് അങ്ങിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മോൾ വശം കോൺകേവാണ് പാത്തി പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ വീഴുന്ന പാൽ ഒഴുകി താഴേക്ക് പൊക്കോളും ഈ വശം കോൺവെക്സാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വശമുള്ള സംവിധാനമാണിത് ഒരു വശം വെർട്ടിക്കൽ ഒരു വശം കോൺ കേവ് മറുവശം കോൺവെക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമാണിത് അതവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തെറ്റി വരുന്ന പാൽ പോലും ഇതിൽ വന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിൽ വന്ന് ഒഴുകി ഇതിനകത്ത് വീണോളും ഒരു തുള്ളി പാൽ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെയും വെട്ടി വെട്ടി കുറേ ഇത്രയും കയറി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനത്തിന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് താഴെയായിട്ട് പിന്നെയും പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് കൊല്ലങ്ങളോളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതിന് വളരെ നാമമാത്രമായി ചിലവേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് കിട്ടുന്ന രീതി അനു അനുവർത്തിക്കുക ഈ ഒരു ചെറിയ സംവിധാനം റബ്ബർ തന്നെ തരുന്ന ആ റബ്ബർ പാൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ സംവിധാനം അത് ഉറപ്പിച്ചും കൊടുക്കുക ഈ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ ഈ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പാദനം സാധാരണ ഇതേ വണ്ണമുള്ള മരങ്ങൾ വെട്ടുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ നാലിരട്ടി വരെ ഉൽപ്പാദ